welcome to swami info please subscribe my channel thank you for watching my channel please share and like my channel అదే ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్లు అనేవి ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది ఫిలప్ అయినాయి కొన్ని సీట్లు అనేది మిగిలిపోవటం జరిగింది వేరియస్ క్యాంపస్లో వేరియస్ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన సీట్లు అనేవి మనకు మిగిలి మిగడటం జరిగింది అందుకోసమని సెకండ్ ఫేజ్కి అనేది కండక్ట్ చేయడానికి ఈరోజు నుండి ఫస్ట్ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోమని ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయినటువంటి విద్యార్థులు కూడా క్యాంపస్ చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఈ యొక్క ఫేజ్ టూలో మిగిలిన వేకెన్సీస్ అనేది అప్లై చేసుకోమని ఆర్జేయు కేటీ వారు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇందుకు గాను మనం మొదటగా ఆర్జేయు కేటీ డాట్ ఇన్లోకి వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాం లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ డెస్క్ టాప్ సైట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్క్రీన్ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్క్రోలింగ్ అవుతుంది చూడండి యూజీ అడ్మిషన్స్ ట్వంటీ త్రీ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్స్ ఫర్ ఫేజ్ టూ కౌన్సిలింగ్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి న్యూ అని ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డేటా ఇచ్చాడు లేటెస్ట్ న్యూస్లో ఒకసారి నేను చదువుతున్నాను నోట్ క్యాండిడేట్ ఊ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ బట్ కుడ్ నాట్ రిపోర్ట్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ క్యాన్ రిజిస్టర్ త్రూ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఫర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఫేజ్లో పేరు ఉండి ఆ కౌన్సిలింగ్ అనివార్య కారణాల వల్ల అటెండ్ కానటువంటి విద్యార్థులు మరలా వెళ్ళాలి అనుకుంటే సెకండ్ ఫేజ్కి ఆ విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అది రెండో పాయింట్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ క్యాన్ రిజిస్టర్ ఫర్ క్యాంపస్ చేంజ్ టూ క్యాంపస్ చేంజ్ లింక్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో సెలెక్ట్ అయ్యి క్యాంపస్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నారో అటువంటి విద్యార్థుల కోసం క్యాంపస్ చేంజ్ కోసం కూడా లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఆర్జే యుకాట్ ఈ యొక్క లింక్ అనేది నా యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మీరు ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లింక్ చూడండి క్యాంపస్ చేంజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లింక్ ఇది ఫస్ట్ లింక్ అండి ఇది సెకండ్ లింక్ ఈ ఫస్ట్ లింక్ ఒకసారి చూడండి క్యాంపస్ చేంజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫర్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఓన్లీ ఫర్ అడ్మిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ఫేజ్ వన్ లాస్ట్ డేట్ వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ అదేవిధంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫర్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ ఎవరికంటే ఓన్లీ ఫర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఫేజ్ వన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ నాట్ రిపోర్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా జరుగుతుంది మీరే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఒకవేళ అప్లై చేసుకోకపోతే దీని తర్వాత ఉన్న మెరిట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే అప్పుడు చేసుకున్నారో వాళ్ళకి అనేది కౌన్సిలింగ్ అనేది పిలవటం జరుగుతుంది దీని నుంచి ఉన్న వేకెన్సీస్ని బట్టి షార్ట్ లిస్ట్ అనేది ఇస్తారు దాన్ని బట్టి అది ఇక్కడ చూడండి మీరు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ కేటగిరీలో ఎన్ని సీట్లు అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయినాయి అనేది అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెంట్ సీట్స్ అవైలబుల్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అడ్మిషన్ కౌన్సిలింగ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ముగిసిన తర్వాత ఏ కాలేజీలో ఎన్ని సీట్లు అనేది అక్కడ ఇవ్వబడింది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు కేటగిరీ వైజ్గా జనరల్ కేటగిరీ ఫస్ట్ ఫేజ్ వేకెన్సీస్ ప్లస్ క్యాంపస్ వైజు కేటగిరీ వైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు క్యాంపస్ వైజ్ గమనించండి ఇక్కడ న్యూజ్ వీడు ఒంగోలు శ్రీకాకుళం ఆర్కే వ్యాలీ ఫోర్ క్యాంపసెస్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది రీజియన్ వచ్చేసి నాన్ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఓసి ఓపెన్ కేటగిరీ వారికి ఫోర్టీన్ ఏయూ థర్టీ ఫోర్ ఎస్వీయూ థర్టీన్ ఉన్నాయి ఎస్వీ రీజియన్ వారికి ఆ న్యూజ్ వీడి క్యాంపస్లో ఎస్వీ రీజియన్ వారికి కొన్ని సీట్లు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి టోటల్గా సిక్స్టీ వన్ ఉన్నాయి ఒంగోలు క్యాంపస్లో నాన్ లోకల్కి ట్వంటీ సిక్స్ ఏయూ పరిధి ఏయూ పరిధి వచ్చేసి ఏయూ అంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పరిధి వచ్చేసి ఒంగోలు వారికి ఎక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి ఒంగోలు వరకు పాత జిల్లాల్లో పదమూడు జిల్లాల్లో ఎనిమిది జిల్లాలు వచ్చేసి ఏయూ అండి తర్వాత వచ్చేసి ఎస్వీ వచ్చేసి మీకు ఎస్వీ రీజన్ అంటే నెల్లూరు నుంచి 
నెల్లూరు చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపురం ఈ ఐదు జిల్లాలని ఎస్వీయు పరిధి అంటారు ఆ తొమ్మిది ఈ ఎనిమిది ఒక ఐదు పదమూడు జిల్లాలు పాత ఉమ్మడి జిల్లాలు అయితే పదమూడు శ్రీకాకుళం నుంచి ఒంగోలు వరకు ఏయు నెల్లూరు నుంచి నెల్లూరు వచ్చేసి నెల్లూరు రాయలసీమ నాలుగు టోటల్గా ఫైవ్ డిస్టిక్స్ వచ్చేసి ఎస్వీయు కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ శ్రీకాకుళంలో నాన్ లోకల్ చూడండి ఓసీ వారికి ఏయు చూడండి ఎస్వీయు కూడా టోటల్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఆర్కే వ్యాలీలో నాన్ లోకల్కి థర్టీన్ ఎస్వీ ఓన్లీ ఇక్కడ ఏయు వారికి ఎయిటీ పర్సెంట్లో సీట్లు అనేవి ఉండవు గమనించాలి ఓన్లీ నాన్ లోకల్ కింద మెరిట్లో సెలెక్ట్ అయితేనే వస్తాయి కానీ ప్రత్యేకంగా ఏయు వారికి కానీ మిగతా న్యూజిబీడి ఒంగోలు శ్రీకాకుళం క్యాంపస్లో ఎస్వీ అభ్యర్థులకైతే అక్కడ వాళ్ళకి రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎస్వీ వారికి కేటాయించారు అదేవిధంగా ఇక్కడ బీసీఏ చూడండి మొత్తం టోటల్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో బీసీబీ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేకపోతే నా యొక్క లింకులో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదే విధంగా ఈ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ కూడా ఇచ్చాడు క్యాప్ పిహెచ్ బిఎస్సి టోటల్ ఈ విధంగా అన్ని క్యాంపస్లో స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ వారికి కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ ముగిసిన తర్వాత అనేది ఈ విధంగా వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి టోటల్గా వేకెన్సీస్ వచ్చేసి అన్ని క్యాంపస్లు కలుపుకొని ఇక్కడ ఫైనల్గా చూడండి టోటల్ న్యూజివిడి క్యాంపస్లో ఫస్ట్ది ప్లస్ అన్ని కేటగిరీలు కలిపి టోటల్గా వచ్చేసి న్యూజివిడిలో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒంగోలు టూ సిక్స్టీ టూ వన్ ఎయిటీ వన్ శ్రీకాకుళం ఎస్వీ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ త్రీ టోటల్ వన్ ఎయిటీ త్రీ టోటల్గా ఓవరాల్గా అన్ని క్యాంపస్లు కలుపుకొని సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి ఫోర్టీన్ వచ్చేసి ఈ స్పోర్ట్స్ కాటాలో ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ పేరు ఉండి అటెండ్ కానివాళ్ళు మాత్రమే ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అందులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం డీటెయిల్ అడిగేది అనేది కూడా నేను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు ఈ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాట్ రిపోర్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ఫేజ్ టూ కౌన్సిలింగ్ అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్లో కౌన్సిలింగ్లో నేమ్ ఉండి ఏదన్నా కారణాల వల్ల అటెండ్ కాని విద్యార్థులు ఈ యొక్క లింక్లో మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఇందుకుగాను ఆ చేతికేట్ అప్లికేషన్ లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎస్ఎస్సీ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఆ యొక్క విద్యార్థి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఇక్కడ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ అవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకొక లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి క్యాంపస్ చేంజ్ క్యాంపస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ క్యాంపస్ చేంజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫేజ్ టూ కౌన్సిలింగ్ ఉంది ఇది వచ్చేసి ఆర్జీ గేట్ ఇక్కడ లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఒకటి అదేవిధంగా క్యాంపస్ ఐడి ఇస్తారు అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఏదో క్యాంపస్ ఎన్ అంటే న్యూజ్ బీట్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్ అంటే ఆర్కే వెల్ ట్వంటీ త్రీ ఓ అంటే ఒంగోల్ ట్వంటీ త్రీ ఎస్ అంటే శ్రీకాకుళం ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళ క్యాంపస్ ఐడి నెంబర్ ఇచ్చి ఐడి నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఈ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అవుతుంది ఇది ఒకటో తారీఖు వరకు అయిపోయిన తర్వాత మేబీ వన్ వీక్ లోపు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ అప్లై చేసుకున్న వారు ఆల్రెడీ తర్వాత నెక్స్ట్ మెరిట్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరినీ షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మళ్ళీ పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ర్యాంక్స్ వారిగా వీళ్ళందరికీ కౌన్సిలింగ్ అనేది న్యూజ్ వీల్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అప్లై చేసుకోవటం లాస్ట్ డేటు ఒకటో తారీఖు వరకు ఐదుగింటి వరకు ఉంది తర్వాత వితిన్ వన్ వీక్లో ఈ యొక్క షార్ట్ లిస్ట్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అప్డేట్స్ అనేది స్టూడెంట్ నా యొక్క ఛానల్ ఫాలో అయ్యి కంపల్సరిగా ఈ అప్డేట్స్ అనేది ఫాలో కావాల్సిందిగా కోర్చున్నాను థ్యాంక్